Halo guys, gue Zalunters dan selamat datang di video ini. Di video kali ini, akhirnya ini ya jam 4 sore dan sudah beres nih maintenance guys. Sekarang tanggal 27 bulan 9, kita baru aja beres maintenance guys. Dan nah, di sini gue akan ngeliatin apa aja yang di update di game ini. Apa aja yang harus kalian lakuin, apa aja yang terbaru di Tower Fantasy ini guys. Oke, pertama kita akan lihat dulu patch note-nya guys di sebelah sini ya. Nah ini dia. Nah jadi yang pertama yang kalian harus tahu adalah ada beberapa hal yang di fix yaitu adalah Battle of Champion description ya. Ini yang di Baygon Pantasam. Jadi ini cuma masalah deskripsi aja nggak terlalu penting. Ini ini fix relic icon display in complete issue di Baygon Pantasam. Ini juga uh, masalah display juga. Nah ini yang nomor tiga nih. Fix ranking point accumulation display abnormality issue di sequential Pantasam. Jadi Uh, mungkin ada yang aneh gitu ya secara poin tapi dia ranknya tiba-tiba tinggi banget walaupun sebenarnya poinnya nggak terlalu tinggi cuma gara-gara sequential pantasam nah, ini udah dibenerin guys kemarin tuh ada yang salah lah ada ada akumulasi poin yang abnormal gitu dari sequential pantasam berikutnya ada fix uh, second displays abnormality for guren blade description ini juga masalah description juga ya. ini cuma tulisan doang nih rata-rata ini menurut gue ada banyak nih masalah tentang translation guys atau atau uh, masalah teks gitu de deskripsi gitu guys jadi ya rata-rata yang dari kemarin error tuh deskripsi gitu guys jadi banyak banget yang sampai uh, bikin salah kaprah lah kayak gitu yang nomor 5 juga uh, fix isu guys fix isu matrix Claudia 4 bijinya itu nggak fungsi di Venus di Nemesis kayak gitu jadi udah udah dibenerin harusnya sekarang sama ini nih, yang nomor 6 nih yang penting banget. Kalau kalian lagi di JO atau lagi di FC tuh nggak bisa ngetik ya. Kalau lagi di raid nggak bisa chat. Gara-gara error. Nah sekarang tuh udah dibenerin. Kayak gitu guys. Dan ini menurut gue sih oke okay banget guys. Nah berikutnya ada user experience optimization. Jadi ini yang pertama tuh dioptimize kemungkinan untuk ngedapetin reward dari frontier class ya yang hard guys. Jadi... Uh, kalau optimize ya dioptimalisasi di berarti harusnya dimudahkan gitu kemungkinan itu di, diperbanyak kayaknya gue nggak tahu sebanyak apa karena gue udah pakai chance uh, FCH gue gitu ya jadi gue nggak bisa coba nanti gue akan coba di stream ya, intinya kemungkinan buat ngedapetin reward di frontier class hard itu dipermudah diperbanyak dioptimalin kayak gitu guys terus ini juga optimize range for boss fight cancellation atau out of combat jadi jarak si bosnya itu reset atau regen tuh diperjauh gitu. jadi ya ini diperbudah juga berarti guys kayak gitu dan yang terakhir seperti biasa bansos guys dari maintenance compensationnya dapat 300 dan bug fixnya dapat 100 berarti total dapat 400 dari kristal oke okay, guys nah jadi itu dan kita juga kedatangan event baru kita akan lihat ya pertama ada vera orientering dan ada Will Fantasy Event. Oke, okay, gue akan langsung masuk ke dalam game dan gue akan liatin. Yang pertama nih guys, soal eventnya di sini ada claim gift. Ya ini kalian bisa ngedapetin 5 tem uh, gacha ininya ya. Kalian bisa ngedapetin 5 gacha fantasi, kostum fantasi guys, 5 biji lumayan. Terus di sini ada supply run. Nah ini dia, ada login terbaru di mana semua loginnya itu bisa ngedapetin red nucleus 1 2 4 5 6 7 10. Total ada 10 red nucleus guys, satu kali multi pool selama 7 hari dan ini mantap sekali guys, bansos yang sangat bagus sekali gitu guys. Oke dan berikutnya kita lihat event yang pertama yaitu Vera Orientering. Oh my god, jadi kita udah diliatin guys. Ini ada Saki di sini, ini ada Selin di sini, ini ada Ruby dan ada bonekanya Ruby gitu. Iya berarti ini tuh udah pertanda ya kalau memang Vera tuh akan datang sebentar lagi gitu. Oke kita akan langsung ke dalam eventnya. Ya. Jadi seperti orientering yang lalu kalau ini tuh kebagi dari beberapa fase gitu ya. Kemarin kebagi dua fase, sekarang kebagi tiga fase. Nah kalian bisa ngelihat di sebelah sini guys. Jadi nih, jadi yang sekarang tuh yang baru kebuka tuh baru fase pertama nih, fase pertama ini ya after update. Jadi kita tuh mesti ngelawan Haina mesti uh, ngekill Haina gitu ya di world di mana aja dan kita juga bisa ngebuka password chest guys buat ngedapetin yang namanya warp energy cell kayak gitu warp energy cell tuh yang kalian yang kita cari gitu di event ini gitu guys nah nanti nanti bisa di turn in di sini ya kalian bisa turn in si energy cellnya itu ini guys nanti gua akan liatin ya bisa di sini dan gua akan ngebahas fase-fasenya dulu guys 
Nah jadi fase pertama itu kayak gitu ngekill Haina dan buka password chest buat ngedapetin yang namanya warp energy cell. Berikutnya fase kedua nih di tanggal 10 guys, di tanggal eh di tanggal 1 bulan 10 sorry, di tanggal 1 ya berarti 3 hari 4 hari lagi. Fase keduanya kebuka gitu. Di mana fase keduanya ini buat ngedapetin yang namanya warp energy cell itu kalian tuh harus ngelawan bos Lady Lucia dan Sobek kayak gitu guys dan ini juga dia ngasih pilihan bisa pakai kunci dan bisa juga enggak gitu kalau misalkan pakai kunci dia tuh bakal ngedapetin yang lebih banyak gitu warp energy cell tapi ya di sini kalian oh, buka paksa juga bisa ya tanpa kunci juga bisa guys jadi bebas aja dan nanti juga bakal naikin server warp energy cell sampai ke 55 persen dan yang terakhir ada phase 3 itu cleaner contract di mana dia tuh akan dimulai dari tanggal 7 guys dari tanggal 7 berarti 10 hari lagi ya guys nah jadi di, di tanggal 7 itu di cleaner contract ya di fase ketiga tuh bakal ada event instance kayak ada dungeon gitulah buat event dan bakal ngedapetin berbagai jumlah dari warp energy cell itu berdasarkan dari tingkat kesusahan si challenge itu guys mungkin nanti bakal ada challenge baru nanti kita akan review lagi pas pasnya tiganya udah keluar kayak gitu. Oke di sini gue akan cari Haina buat nunjukin apa aja yang kalian cari. Pertama di sini sebenarnya kalian bisa ngeliat ya. Kalian bisa klik nih foto Teteh Lin. Nih kalian tuh bisa ngedapetin yang namanya Proof of Contribution 600 dan 500 dengan cara ngalahin 5 Haina dan tiga password test dan ngebuka tiga password test. Oke gue akan cari Haina dulu guys. Let's go. Ini hey guys buat teman-teman yang nggak tahu Haina tuh yang ini nih ini Haina guys. Nah ini ada Haina sniper ya. Ada, nah ini dia dapat warp energy cell. Oke kalian tinggal cari aja si Haina Haina ini bertebaran guys di Bengas banyak ya, di Astra juga banyak kayak gitu. Nah setiap kalian ngekill Haina tuh bakal ngedapetin yang namanya warp energy cell guys. Oke kalian tinggal hunting aja nih si Haina ini guys dengan sangat mudah gitu guys. Ya guys gue udah punya 7 biji nih guys Dan mesti dimasukin gitu Nah kalau kalian masukin Di turn in ya Si warp energy cell itu bakal berubah jadi Proof of contribution Dimana proof of contribution itu tuh akan Buat ini guys Buat ditukar ke hadiah-hadiahnya ini Kayak gitu Jadi selain dari ngelawan Haina Kalian juga bisa Ini ya Dapetin dari password chest guys Ini kalian juga ada Ada quest ya untuk ngebuka 3 password chest Buat dapetin 500 Proof of Contribution. Jadi menurut gue cuma tiga sih buka aja guys. Kayak gitu. Oke okay guys. Jadi gue udah nyelesain ya quest-questnya nih. Yang ngebuka tiga chest dan lima haina gitu. Dan kalian juga tetap bisa grinding si ininya guys. Uh, warp Energy Cell ini guys. Jadi kalian tinggal masukin aja ya. Tinggal turn in. Dan kalian tuh bakal dapetin Proof of Contribution gitu. Dan setelah ini kalian tinggal tungguin aja phase kedua dan phase ketiga kayak gitu. Dan kita lihat di sini hadiahnya apa aja guys. Jadi seperti biasa di sini ada Red Nucleus. Jadi kita tuh dikasih dua Red Nucleus di phase pertama. Ada 400 energi kristal dust dan ada Joint Supply Chip yang penting nih guys. Yang ini kayak ini aja ya. Ini kayak border chat gitu. Nah di fase kedua ada Red Nucleus lagi nih. Ada dua biji jadi ada empat. Dan di fase ketiga ada dua Red Nucleus lagi. Total ada 6 guys, ada 6 Red Nucleus, kayak gitu. Nah jadi ada 6 Red Nucleus, ada Space Time Rift ya, kita dikasih Space Time Rift. Jadi teman-teman yang menunggu-nunggu nih, naikin Space Time Rift, kalian bisa dapetin dari sini guys. Ini menurut gue penting banget guys, jadi pastiin kalian ngejalanin ini buat ngedapetin Space Time Rift. Dimana kalau kalian mau ngedapetin satu biji Space Time Rift, jadi tuh butuh 30, butuh 30 shard dan lumayan susah gitu nyarinya, kayak gitu guys. Jadi itu adalah event di Vera Orienteering ini. Bener-bener tinggal di fase pertama ini tinggal ngekill Haina dan tinggal buka password chest. Menurut gua kalau password chest ini cuma untuk ngebuka ini aja. Ngeberesin misinya aja. Kalian fokus aja buat ngalahin Hainasnya guys. Buat ngedapetin proof of contribution. Dan kalau misalkan udah dapet nih. Kalian tinggal turn in si uh, energi warp itu buat ngedapetin proof of contributionnya. Dan tinggal ditukar di sini. Karena gue ya, tentu aja ya, kalian bisa tukar dua Red Nucleus dulu, atau misalkan kalian pengen tukar Energi Crystal Dust dulu. Slow aja gitu, masih banyak waktunya, kayak gitu guys. Dan ya, itu adalah Vero Rentering Event, dan yang terakhir adalah Wheel of Fantasy guys. Ini dia, kita kedatangan kostum gacha baru nih ya. Kostum gacha baru yang dah lah gitu guys. Yang Slehau, ini mantap banget guys. Dan kita bisa warnain juga ya, pakai warna ini guys. 
Kok kan mau mau mantep ya kan pakai warna nude guys nude. Buh cakep banget nggak sih guys kayak gini guys oke okay lah. Dan kita seperti tadi gue udah liatin ya itu tuh dikasih 5 chance ya 5 chance buat gacha. Di sini juga ada ini ya ada aksesorisnya ya kayak gini aksesoris di kepala. Terus kalian juga dapat avatar, terus ini avatar frame, ada ada bubble, ini ada aksesoris juga kayaknya. Nah ini aksesoris juga ya, aksesoris juga. Di sini juga kalian bisa dapat hal, hal yang lain kayak red nucleus, gold nucleus, terus buat gacha-gacha matrix, ada space time rift juga dan yang lain sampah-sampah hantu berarti ini kayak gitu guys. Oke, kita langsung aja ini, ini ini ada lima ya kan guys, ada lima gitu kita langsung aja buat coba gacha siapa tahu beruntung oke okay, enggak satu eh dong dapet dong dicariin dong jadi gue udah nggak usah bingung lagi gitu hidup gue guys oh kok ungu guys kuning dong kuning bisa kuning yuk aduh masih ungu juga guys yang terakhir oh gua nggak dikasih di akun ini guys dah lah ya gitu. oke okay. ya jadi intinya kalian tuh bisa beli koinnya ya Kalian bisa gacha di sini. Total tuh kalau kalian apes ya, seperti kemarin guys, kalian tuh bisa beli di sini. Total limit kalian bisa beli itu 94. Berarti 9400 guys. 9400 dah kristal buat pasti dapetin kostum fantasi tadi gitu. Cuman ya, ter tergantung hoki kalian juga ya ada uh, di 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 keberapa gitu hokinya. Gue juga Gak yakin gitu karena belum pernah ngerasain gacha kostum. Gua gak tau apakah 2000 bisa dapet, 3000 bisa dapet, atau memang harus 9000 gitu ya kalau gak hoki kayak gitu. Dan ya kayak gitu guys, selamat bergacha ya guys. Ya jadi gitu aja video kali ini, pastiin kalian ngejalanin Frontier Heart karena udah beda sekarang kayak gitu. Dan kalian juga pasti jalanin event-eventnya, tinggal tunggu aja phase kedua dan phase ketiga oke. Okay? Segitu dulu video kali ini, semoga membantu guys, seperti biasa support terus channel ini karena gue bakal terus ngasih informasi menarik seputar Toro Fantasi guys. Jangan lupa di like dan subscribe, sampai ketemu di video gue yang lain. See you guys, bye bye.